Amigos, muchos están contando los días, las horas para el 15 de octubre, fecha que se celebrará la Triplemanía 30 Ciudad de México. La mayoría, por no decir casi todos, quieren ver el momento en que Villano IV se saque la máscara, deje su rostro al descubierto. Sin embargo, no es un evento de una sola lucha, habrán muchos encuentros muchas sorpresas, eso no hay duda, y luchadores extranjeros por montones. ¿no? Claro, pues la, la misma fórmula que a varios les gusta. Eh, y la gran interrogante era, ¿quién sería el retador por el mega campeonato de AAA? Todos con esa interrogante. Luchadores independientes como Juventud Guerrera, Usaron las redes sociales para retar por ese título. Sí, toda una polémica porque lo elijan y llamar la atención. Pero sabemos que esto no se maneja así. Sabemos que AAA va a ver su conveniencia. Y lo más lógico era que lleve un extranjero. Bueno, eso es lo que todos pensábamos. Ahora sí les voy a contar algo, ¿no? Una versión que me llegó por parte de mis contactos, que no tuve tiempo para hacer un video y hablar de ello. Y era que si Kenny Omega no podía, no aceptaba o no le daba la gana de ir por el mega campeonato, haría lo que fuese porque sea Will Osprey. Así es amigos, Will Osprey también estaba en el radar de AAA. Lamentablemente, y repito, lamentablemente en el último programa de triple a salió rey fénix diciendo que quiere ser el retador por el mega campeonato y digo lamentablemente porque esto ya es fijo es fijo de que fénix irá por el mega campeonato y por qué se los expliqué en un video anterior que a penta y a fénix les ofrecieron todo porque no se vayan definitivamente de triple A. Pero lo que nadie sabe es que hace un tiempo a Penta y a Fénix se les prometió grandes cosas. En una reunión discreta que un popular luchador por error descubrió en un evento en Estados Unidos. Entre los detalles de esta reunión era que los luchabros obtendrían los campeonatos y en un par de triple manías algunas preseas para su vitrina pero por motivo de pandemia no y de compromisos internacionales no se pudo llevar a cabo esto no que ellos son de Ale Elite Wrestling bla 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 pero en México se manejan como exclusividad de triple A si luchan en independientes de México sí bueno lo hacen pero como elementos de AAA. Entonces, ¿qué mejor que a los luchadores que les ofrecieron de todo? ¡Les cumplan, pues! Los hermanos van a estar en las luchas más importantes de la Triple Manía 30. Las dos luchas más importantes de su mega evento. La lucha de apuestas, Pentagón vs. Villano Cuarto, y la lucha por el mega campeonato, donde va a estar Fénix. Triple A se los prometió y se los va a cumplir. De que Fénix va por el mega campeonato no tengan dudas. ¿no? Ya es un hecho. Además van a decir que es la lucha de los campeones. ¿no? Porque Fénix también posee un título de Triple A. Ahora, aún falta para el 15 de octubre. No vaya a ser de que se le siga metiendo el bichito de quiero mi extranjero. 
y la lucha se convierta en una de a tres o cuatro elementos. Y ahí va a estar sus extranjeros que tanto les gusta. <risa> ya todo quedará en el ingenio y la creatividad del comandante Conan. <risa> Pero bueno, ya saben. Fénix va por el mega campeonato y no se día más. O por lo menos será uno de los que va a estar en esa lucha por el mega campeonato. No se diga más. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.